Liebe Zuschauer, ich spekuliere mir jetzt dieses Brötchen in den wohlgeformten Körper. Denn ähm, König der Berge, Mr. Richfield, ist gar nicht da. Mach Platz für mein Brötchen, Nico. War kein Mettbrötchen mehr da? Habe ich nicht geguckt, haben wir Mettbrötchen? Also wenn jemand fragt, Timo hat die gegessen. Wo, wo ist Ron? <lacht> Keine Ahnung. Björn, wo ist Ron? Wie soll ich denn hier vernünftigen Content machen, wenn Ron nicht da ist? Wieso, heute geht es doch um die Feuerwehr um Lenk Süd oder nicht? <lacht> was, hast, was kannst du erzählen über die Feuerwehr? Die Feuerwehr, ja, was, was, läuft wie, wie wir bauen gerade. Der Baukran steht, die Gemeinde ist tätig. Rück nicht weiter weg, du redest immer so leise. Ach so, okay. Was kann ich erzählen, weiß ich nicht. Ähm, läuft wie geschnitten Brot gerade. Viele neue Mitglieder. Aber wir brauchen noch Follower, so 200 oder so. Da haben wir 3000 voll. <lacht> Und wir brauchen noch irgendwie mal einen Sponsor für schöne Jacken. Warum <lacht> redest du? <lacht> Frag doch Ron. Hey, der will ich mehr, der hat schon so viel gespendet. Was hat Ron eigentlich gespendet schon, die Feuerwehr? Oh, wir haben eine Werbebildkamera. Dann hier haben wir so geile T-Shirts. Da haben wir auch, also die sehen echt gut aus. Also hätte ich jetzt ein Bild, würde ich es zeigen. Aber ähm, die haben wir da damit gesponsert und solche Dinge. Dann halt ist er da gerade gekommen? Nee, der ist nicht gekommen. Wo ist der denn? Weiß ich nicht. Ja, ich wollte, nee. Sag ich nicht. Ich glaube, der, ja, glaub, der, ja, glaub, der ist einfach nur Brötchen. Ich glaube, der ist gerade im Ring mit irgendjemandem oder so. Also wenn Ronny da ist, dann geht es immer nur um Action, Ärger, irgendwas zu klären. Das heißt, er prügelt sich wahrscheinlich gerade wieder mit dem Kunden um Geld oder keine Ahnung. Und er wusste, dass du kommst, ist er weggefahren. Deswegen sage ich ja nicht, wann ich komme. Ja, darf ich gut dieser Mettbrötchen aufessen. Also Ron, ich habe dein Mettbrötchen mit Mohn aufgegessen. Wird er da sauer? Oh, ja. <lacht> also ja, sonst mal jetzt hier, der mag keine Mettbrötchen, aber jetzt neuerdings äh, ist der Mettbrötchen. Ohne Ende. Mit Mohn, Sesam. Oh, ich dachte, er wollte auf seine Figur achten. Tut er doch. Deswegen ist er doch Mettbrötchen. Achso, er ist ja gesund, ne? Ja, mit viel Zwiebeln. <lacht> Dann ist, die, ist der ganze Durchlauf auch wieder da. Und dann auch <lacht> Jungs, ihr macht mir das Leben wirklich schwer. Ron nicht da, Carsten nicht da. Was soll ich jetzt machen? Aber du bist ja, da, Nico. Ich essen. Ja, mache ich ja schon. Ja, ich bin da. Wollen wir noch mal drüber diskutieren, wie du mir einen Mittelfinger zeigen wolltest im Weserstadion? Ja, können wir gerne machen. Was hast du mir geschrieben? Geh gleich auf den Balkon und zeig dir den Mittelfinger. Ja, so. <lacht> Nee, war ein geiles Spiel gegen Frankfurt, oder? Ja, viele Tore. Nur leider viele war, war, war wirklich geil, das Spiel. Ja. Die Frankfurter Fans waren sehr laut. Findest du? Ja, habe ich nicht gehört, wir saßen über uns. Dann hast du dich nicht gehört? Nee. Wie funktioniert das denn? Ja, Schall? Du, du hörst du ja nicht, wenn dir zu nach vorne geht, der Schall. Soll ich dir mal erklären, wie Schallschutz funktioniert? Dann musst du jetzt einmal eine Tür weiter und eine Woche warten, bis Carsten wieder da ist. ist wo ist Carsten? <lacht> Urlaub. Wo ist der? Keine Ahnung, in Holland. Hier. <lacht> Hallo. Carsten wird nicht kiffen gegangen? Carsten weiß ich nicht, was er so privat macht. Also während der Arbeit habe ich ihn noch nie kiffen sehen. <lacht> Wäre aber auch wär schon witzig, wenn ihr in der Mittagspause ein Kiffen geht mit Ron. <lacht> genau, mit Ron am besten. Leute. Ja, genau. Die sind beide schon verrückt genug, dann auch noch kiffen. Nee, nee, nee. Alles gut. Aber Carsten ist ein großer Vorteil. Der ist in einem Alter, der könnte ja schon auf Rezept kriegen, das Kiffen. Vielleicht hat er ja auch eine Reiseverordnung gekriegt von der, von der Krankenkasse oder so. Du kiffst was? doch auch heimlich. Jeden Morgen, damit ich hier klarkomme. <lacht> Mit deiner Frau. <lacht> ja, jetzt setzen wir uns morgens erstmal schön im Sonnenaufgang hin, im Schneidersitz, erste Runde Yoga für den Rücken und dann äh, brauchen wir erstmal einen schön ein. Ne? Wie komme ich da an? Solche Augenringe kriegt man nicht vom Arbeiten. <lacht> da kam er hier rein und ich habe mich so ein bisschen hier da am Schrank da so gebückt. Dann hat man einen Po gesehen. Und dann hat man meinen mein Po gesehen so ein bisschen. Das sieht man ja nicht viel bei Männern, weißt du ja. Ja. ja und abends habe ich dann auch gemerkt, warum. <lacht> Scheiße, ich hat die Unterhose falsch rum an. <lacht> ich habe mich selbst platt gelacht. Ey, Scheiße. <lacht> ja, das musste morgens schnell gehen. Kniffe auch den ganzen Tag, aber bin ich nicht hintergekommen. Ich wusste nicht warum. Das kann ja auch der Stuhl sein. Oh. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, sein Po weiß wie behaart er ist. Das ist so eklig. <lacht> du brauchst doch gar nicht über seinen Po anfangen. Aber mein Po ist nicht so behaart wie sein. Seine. Hast du deinen Rücken mal gesehen? Willst du mal Rücken mal sehen? Ja. Soll ich ein Foto zeigen aktuell? Ja, zeig mal, ja. Ich habe so ein offenes Loch auf dem Rücken. Ja, ja, eben gezeigt und im Start noch gehabt. Also, ne? 
Musst du alles verraten? Von seinem Rücken würde ich nicht wissen, aber hast wollte du, ich nichts wissen. Hast du ein Foto von seinem Rücken gesehen? Alle. Im Status hat er das sogar. Es <lacht> musste jeder sehen, sein Rücken. <lacht> ich musste es auch sehen. Ja. Samstagabends. Echt? Ja, 22. Hat er dir auch geschickt? Oh, Samstagabends, 22 Uhr, kriege ich einfach wortlos ein Foto von einem behaarten Rücken. Du wusstest, welcher Rücken? Mit dem Auge. Ja, ich hab, wusste es erst nicht. Und dann habe ich gesehen, ach, das ist ja ein Mensch. Ja, <lacht> ist, ja aber dann weißt du, wo wir abstammen. Ne? <lacht> Warst du schon in der Küche? Was soll ich da? Am Whiteboard? Nee. Da steht jetzt immer der Spruch des Tages. Soll ich ihm hingehen? Mhm. Ist einfach freundlich, organisiert, tapfer, zuverlässig, ehrlich. Was? Das ist ja für ein Spruch. Ich dachte, da steht jetzt irgendwie, Björn ist doof und doof dreimal falsch geschrieben und durchgestrichen. Hast du das ehrlich nicht verstanden? Nee. Lies mal von oben nach unten. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Warte <lacht> nochmal. Nico, das kann ich nicht vorlesen. Der Algorithmus ist freundlich. Das ist total gut versteckt. Ich hatte ein anstrengendes Wochenende. Wieso? Ich hatte, meine Tochter hatte äh, sich auch ein paar Bienenstiche weggeholt. Die ist in ähm, Wespennest gefallen, also Erdwespennest. Da waren wir gestern erstmal schön in der Notaufnahme. Wie viele Stiche? Ich habe irgendwann nicht mehr gezählt. Aber geht 30 Stück fast. Aber hier geht's gut. Ja, mittlerweile wieder, ja. Hatte allergische Überreaktion. Das gar nicht. Schwellung ging auch nach zwei, drei Stunden zurück, aber äh, ja, war halt als Vater nicht unbedingt schön anzuschauen. Ne? Und die Nacht war dann logischerweise auch nicht so toll. Dann wünschen alle Ron-Zuschauer der Kleinen eine gute Besserung. Ja, danke dann. <lacht> nee, war echt nicht schön. Ja, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass es nicht schön war. Nee. Und dann musst du das hier auch noch ertragen. Weil sie ein Tag nicht arbeiten konnten. Die nutzen das als Chance sozusagen. <lacht> wenn es nicht so ist, bitte nicht anrufen. <lacht> Nein, alles gut. Nee, wenn was ist, muss ich melden. Ich bin unterwegs, aber irgendwie normalerweise soll er da sein.